தேவன் நம் கனி கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கும்படியாக அவர் விரும்புகிறார் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறவர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் விசுவாசிகளாக இருக்கிறவர்கள் கனியுள்ள வாழ்க்கையை தர வேண்டும் என்பது கத்தருடைய சித்தம் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா நீங்கள் அநீக அதிக கனிகளை கொடுப்பதனாலே பிதா மகிமைப்படுவார் என்று அவர் சொல்லுகிறார் ஆகவே நாம் கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கையை நாம் செய்யும் பொழுது நாம் பிதாவை மகிமைப்படுத்துகிறோம் நாம் அவரோடு கூட இணைந்து நாம் ஜீவிக்கிறோம் அதுதான் கத்தர் நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் பல காரியங்களை நான் பார்த்தாலும் கூட இன்றைக்கு இந்த விசேஷமாக இந்த சாந்தம் என்கிற ஆவியின் கனியை குறித்து நான் உங்களோடு கூட ஒரு விசேஷமாக நான் பேச விரும்புகிறேன் நாம் பல கரையில் யோசிக்கும் பொழுது அன்பு என்றால் விளங்கிக் கொள்ளுகிறோம் சந்தோஷம் என்றால் விளங்கிக் கொள்ளுகிறோம் சமாதானம் என்றால் விளங்கிக் கொள்ளுகிறோம் பல கரையில் எளிதாக விளங்கிக் கொள்ளுகிறோம் ஆனால் இந்த சாந்தம் என்கிற ஆவியின் கனி பல கனிகளோடு இணைந்து செயலாற்றுகிறது பல கனிகள் இணைந்து வெளிவருவது தான் சாந்தம் பல சமயங்களில் இந்த சாந்தத்தை நமக்கு விளங்கிக் கொள்ள முடிவது இல்லை அன்பு என்று சொல்லி நாம் தவறாக நினைக்கிறோம் ஒருவேளை பொறுமை என்று சொல்லி நாம் தவறாக நினைக்கிறோம் ஆனால் சாந்தம் என்பது என்ன உங்களுக்கு சொந்தமான உரிமையை விட்டு கொடுப்பது தான் சாந்தம் உங்களுக்கு சொந்தமான ஒரு உரிமையை விட்டு கொடுப்பது தான் சாந்தம் இஃப் ஐ சே தட் இன் இங்கிலீஷ் இட் இஸ் த எபிலிட்டி ஃபார் யூ டு சரண்டர் யுவர் ரைட் டு ரிட்டாலியேட் surrendering your right to retaliate adhan santam ungalku edhiraga yavaro varugirargal ungalku virodhamaga pesugirargal ungalku virodhamana kaariyangalai seigirargal neengal edhayagalum onnu seiyalam adharku virodhamaga adhal appadi seiya ungalku irukkira urimai neengal vittu kodupadhu dhan santam naan edirthu pesalam adhal naan amaidhiya irukiren adhu oru santha gunam naan avargalukku virodhamaga edhayagalum seiyalam enendal enakku virodhamaga sadhi seigirargale endru neengal sollalam அப்படி செய்ய மறுப்பதுதான் சாந்தம் உங்களுக்கு விரோதமாக வருகிற காரியங்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து ஒன்றும் பதில் செய்யாமல் இருப்பதுதான் ஒரு சாந்தம் பல கனிகளை குறித்து வேதம் சொன்னாலும் இந்த ஆவின் கனியாகிய சாந்தத்தை குறித்து விசேஷமாக இயேசு கிறிஸ்து பேசுகிறார் மத்தையை எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்திலே இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் பாகியவான்கள் அவர்கள் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவார்கள் நாம் சாந்த குணத்தோடு இருக்கும் பொழுது நாம் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது அது கத்த நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் அந்த கனிகளினால் நமக்கு வருகிற ஒரு ஆசீர்வாதம் நாம் சாந்த குணம் உள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது நாம் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம் தமிழ் இலக்கியத்திலும் கூட அது ஒரு பழமொழியாக சொல்லுகிறார்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன் பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் அதே தான் இல்லையா சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் இன்றைக்கு நாம் சாந்த குணமுள்ளாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கத்த விரும்புகிறார் நான் அப்படி சாந்த குணமுள்ள கனிகளை கொடுப்பது நாம் அவரை மகிமைப்படுத்துவதாகும் அதோடு கூட அந்த சாந்த குணத்தோடு இருக்கும் பொழுது நாம் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியாக அவர் நம்மை உயர்த்துவார் அது நமக்கு கத்த கொடுக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் அது மாத்திரமல்ல வேதம் சொல்லுகிறது பவுல் அப்போ சில பிலிப்பிகளின் நிருபத்திலே சாந்த குணத்தை குறித்து ஒரு எச்சரிக்கையும் கூட நமக்கு தருகிறார் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா உங்கள் சாந்த குணம் எல்லா மனுஷருக்கும் தெரிந்திருப்பதாக என்று சொல்லிவிட்டு அவர் எழுதுகிறார் கத்தர் சமீபமாயிருக்கிறார் அப்படி என்ன என்று சொன்னால் கத்த வரும் பொழுது அவருடைய இரண்டாவது வருகையிலே அவரை சந்திப்பதற்கு நாம் சாந்த குணம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது அர்த்தம் ஹலலுயா அப்படி என்று சாந்த குணம் இல்லாமல் நாம் எதிர்க்க எது செய்து கொண்டிருப்போம் என்று சொன்னால் கத்த வருகிற நாளிலே நாம் விடப்பட்டு கூட விடப்பட்டு விட முடியும் ஆகவே தான் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக நாம் இருக்க வேண்டும் அவருடைய சாந்த குணத்தை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த சாந்த குணத்தோடு நாம் இருக்கும் பொழுது கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் அப்படி வருகையிலே நாம் அவரோடு கூட இணைந்து இருக்கும்படியாக கத்த கிருபை தருவார் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்கிற கிருபையும் அவர் நமக்கு தருவார் இந்த சாந்த குணம் அன்போடு கூட இணைந்து செயலாற்றுகிறது ஒருவனுக்கு அன்பு இல்லை என்று சொன்னால் அந்த அன்பு தாட்சி எப்படி வெளிப்படும் அவன் எரிஞ்சு தெரிஞ்சு பேசினாதான் தெரியும் உங்களுக்கு அன்பு இல்லைன்னு தெரியும் எரிஞ்சு பேச என்னது அது சாந்த குணம் இல்லாதது ஆக நீங்கள் ஒரு கனியை இழந்தால் இந்த சாந்தத்தை இழந்து விடுகிறீர்கள் இந்த அன்பு அதில் கிரி செய்கிற அன்பை இழந்து விட்டால் இழந்தால் வந்தால் இண்டிகேட்டர் தெர்மாமீட்டர் மாதிரி சாந்த குணம் இல்லைன்னு உங்களுக்கு அல்ல அன்பு இல்லைன்னு அர்த்தம் அதுதான் அது ஒரு தெர்மாமீட்டர் ஆகவே சாந்த குணத்தை வச்சு பார்க்கும் அப்படி தான் அது மாத்திரமல்ல சாந்த குணம் ஞானத்தோடு கூட இணைந்து செயலாற்றுகிறது வேத்தில் பார்த்தா பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவதாக சாந்தம் உள்ளது என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது யாக்கோபு மூன்று பதிமூன்று சொல்லுகிறது உங்களில் ஞானியும் வேகியுமா இருக்கிறவன் எவனோ அவன் ஞானத்திற்கு உரிய சாந்தத்தோடு தன் கிரியைகளை நடக்க நடப்பிக்க கடவுள் அப்படி என்ன சொன்னால் ஞானம் உள்ளவன் அவன் சாந்தத்தோடு இருப்பான் ஞானம் இல்லாதவன் தான் வீண் வார்த்தைகளை பேசுவார்கள் ஞானம் இல்லாத வார்த்தைகளை பேசுவார்கள் ஏதோ வார்த்தையை பேசிக்கொண்டு அவர் தங்
எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நான் இதற்கான ஜெபித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது கத்தவர்கள் கருத்து விசேஷமாக சொன்னார் அதை குடும்பங்களிலே அநேக குடும்பங்களை பிரிவினை வருவதற்கு காரணம் சாந்தம் இல்லாதது இல்லாததுனால தான் எத்தனை குடும்பத்தில் டிவோர்ஸ் நடக்குது எத்தனை குடும்பத்தில் பிரிவினை நடக்கிறது ஏன் தெரியுமா சாந்த குணம் இல்லை ஆகவே தான் அந்த குடும்பத்தில் பிரிவினைகள் வருகிறது கணவன் ஏதாவது சொல்லுவார் மனைவியுடனே பத்து வார்த்தைகள் பதிலாக சொல்லுவார்கள் மனைவி ஏதாவது சொல்லுவார்கள் கணவன் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாள் நம்ம முன்பா நடந்தே சொல்லுவார் ஆகவே தான் சண்டை but your ability to surrender your right to retaliate with words will protect your family hallelujah to the lord indrikku ungalodu kuda katha pesi kondu irukkar saantha gunam illadathunaal ipdi naan inga solli kondu irukkalam neenga ella vittu vittu kathave enakku saantha gunathai thaarkku endru solli kekkum poludhu ungal kudumbathai avar aashirvadippar kudumbam prindu pogada padiyaga ungalku gnanathai avar tharuvar muthiyulla stree tha veete kattugiraal muthi illada stree othar kaigalinaal idithu podugal vedai sollugiradallava ஸ்திரீகளுக்கு மாத்திரம் சொல்லப்பட்டதல்ல கணவன்மார்கள் கூட அப்படி செய்ய செய்ய செய்வதற்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆகவே நாம் பேசும் பொழுது என்னுடைய வார்த்தைகளிலே ஒரு சார்ந்து கொடுத்து நாம் காண்பிக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் ஒரு மனைவி வந்து ஒரு ஊழிய காத்தை சொன்னாங்க எங்க ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு போயிட்டாரு எத்தனையோ வருஷம் ஆச்சு எங்க போனாலே தெரியல அப்படின்னு எப்படி என்னாச்சு கேட்டப்ப எல்லாரும் எங்கயோ வெளியிருந்து வந்தாரு நான் ஏதோ கோபத்துல ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் அவர் சைக்கிள் கொண்டு வந்தாரு அப்படி சைக்கிள் ஓடித்தே போயிட்டாரு வரவே இல்லை மறைஞ்சிட்டாரு என்று அவங்க சொன்னாங்களா ஒரு வார்த்தை தான் உங்களுடைய குடும்பத்தை பிரிவினை செய்வதற்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை போதும் அந்த சாந்த குணத்தை இழக்கிற ஒரு மோமெண்ட் ஜஸ்ட் அ மோமெண்ட் ஆஃப் வீக்னஸ் இஸ் அனஃப் இந்த சாந்த குணம் உங்களுக்கு தேவை இந்த சாந்த குணம் எல்லாருக்கும் தேவை வீண் வார்த்தைகளை பேசுகிறது மன புருஷர்களை மனைவிகள் கசந்து கொள்ளாத இருங்கள் என்று சொல்லுகிறது கசந்து கொள்ளாமல் இருப்பது எப்படி ஒரு சாந்த குணத்தோடு அன்போடு இருக்கும் பொழுது மாத்திரமே அது நடக்க முடியும் இந்த சாந்த குணமும் தாழ்மையும் இணைந்து செயல்படுகிறது ஒருவர் தாழ்மையாக இல்லாமல் இருந்தால் அவங்க சாந்த குணத்தோடு இல்லாமல் இருக்க முடியாது அப்படி உள்ளத்திலே தாழ்மை இல்லை என்று சொன்னால் தான் அந்த சாந்த குணத்தை எழுந்து போய் எழுந்து போகிற ஒரு காரியத்துக்குள்ள வருகிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல பொறுமையும் தாழ்மையும் பொறுமையும் சாந்தமும் கூட இணைந்து செயலாற்றுகிறது ஆக நான் பார்க்கும் பொழுது அன்பு ஞானம் தாழ்மை பொறுமை இந்த எல்லா கண்ணிகளையும் வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது வெளியில் வருவதுதான் சாந்தம் ஹலலுயா நாம் இணைந்து சாந்த குணத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கத்த விரும்புகிறார் இந்த சாந்த குணத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கத்த விரும்புகிறார் இந்த சாந்த குணம் எப்படி நான் பாருங்க மற்ற கண்ணியா நீங்கள் இழந்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் திருப்பி பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த சாந்த குணத்தை இழந்துட்டா வர்ற டேமேஜ் பெரிய டேமேஜ் ஒருத்தருக்கு அன்பு இல்லாமல் போயிருக்கு தெரிஞ்சா கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் யோசிப்பாரு ஒருவேளை திருப்பி அன்பு பெற்றுக்கொள்ளலாமா அப்படி பல காரியங்களும் நம்ம செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த சாந்த குணத்தை இழந்து போயிட்டான் அந்த ஒரு மோமெண்ட் போதும் அந்த காரியத்தில் சத்துரு வெகு எளிதாக நுழைந்து விடுவான் சாது மிரண்டோம் சரிம்மா காடு கொள்ளாது ஏன் இருக்குதா இதை தமிழ் பாதி பேருக்கு மறந்து போயிடுச்சு ஆனால் சாது மிரண்டா காது கொள்ளாது கொள்ளாது ஏன் சொல்கிறாங்க அந்த சாந்த குணத்தை இழந்து போன ஒரு மோமெண்ட் போதும் அந்த கோபம் பற்றி எறிவதற்கு அந்த எரிச்சல் பற்றி எறிவதற்கு உங்கள் வாழ்க்கை சிதைப்பதற்கு அது ஒரு மோமெண்ட் போதும் ஆகவே தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சாந்த குணம் நமக்கு அதிகமாக தேவை இன்றைக்கு கத்தர் நம்மோடு பேசிக் கொண்டு இருக்கிறார் சாந்த குணத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி கத்தர் நமக்கு விரும்புகிறார் அவர் அந்த கிருபையை நமக்கு தருவார் மோசையை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது மோசையான அவன் பூமியில் உள்ள எல்லா மனிதர்களும் சாந்த குணம் உள்ளவனாக இருந்தான் நம்ம எல்லாம் இருக்கும் படிச்சுக்கோம் என்னாகும் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் அப்படி சொல்லுகிறது அந்த பூமியில் உள்ள எல்லாரையிலும் கூட சாந்த குணம் உள்ளவனாக இருந்தானா ஆனால் பார்க்கும் பொழுது யாத்திராகும் அவர் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரெண்டு வசனங்களை நான் பார்க்கும் பொழுது இந்த மோசையானவன் ஒரு நாளிலே அவன் பார்வோடைய வீட்டிலே வளர்ந்து வந்தான் தன்னுடைய எபிரியர் ஆகிய சகோதரரை பார்க்கும்படியாக சென்ற பொழுது ஒரு எபிரியரிலே ஒருவனை ஒரு எகிப்தியன் அடிக்கிறதை பார்த்து அவன் எங்கும் அங்கும் பார்த்தான் யாரும் இல்லை என்று பார்த்து அந்த எகிப்தனை வெட்டி மண்ணிலே போயிட்டு போட்டு விட்டான் சாந்த குணம் போல எனக்கு தெரியல அதை பார்த்தான் அவன் சாந்த குணம் உள்ளவனாக அவன் பிறக்கவில்லை அவன் சாந்த குணம் உள்ளவனாக அவன் வாலிபனாக இருக்கும் பொழுது இருந்தது இல்லை ஆனால் அவனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது மோசையானவன் பூமியில் உள்ள எல்லா மனிதரை பார்க்கலாம் சாந்த குணம் உள்ளவனா இருந்தான் என்று சொல்லி எப்படி இந்த சாந்த குணத்தை அவன் பெற்றுக்கொண்டான் இந்த மோசையுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் முரட்டுத்தனமாக இருந்தவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய ஒரு வீரனாக இருந்தவனுடைய வாழ்க்கையிலே சாந்த குணம் எப்படி வந்தது என்னென்று சொன்னால் அவன் ரெண்டு முறை நாற்பது நாட்கள் இரவும் பகலும் தேவனுடைய சமூகத்தில் அவரோடு தனித்திருந்தான் அதுதான் அவனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றினார் 
നാൽപ്പത് ആ ക്രിസ്ത്യനായി മലയിൽ ഉൾക്കാന്തിരുന്ന ദേവയുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉൾക്കാന്തിരുന്ന കത്തരുടെ പ്രസ്താവന വന്നവനെ മാറ്റി ആരംഭിച്ചത് കത്തരവിന്റെ അവനോട് കൂടെ പേശുകാർ കത്ത കത്ത മികുന്ത ഇറക്കമുള്ളവർ സാന്ത ഗുണമുള്ളവർ ചൊല്ലി തന്റെ വാർത്തകൾ നാമത്തെ പ്രസ്താവം പണ്ണുകരാർ നാൽപ്പത് നാക്കളാക കത്തരോട് കൂടെ ഉൾക്കാന്ത് മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുകരാർ അവന്റെ മുഖം പ്രകാശിത്തു വിട്ടത് കാലല്ലോയ്യ മികവും പ്രിയമാനവർകളെ യേശുവോട് കൂടെ ഇരുപ്പികൾ എന്ന് ചൊന്നാൽ എന്റെ സ്ഥാനത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെറ്റുകൊള്ളാൻ മുടിയും നിങ്ങൾ അവരിലെ വേൽ വേൽ കൊണ്ട് ഇരുപ്പികൾ എന്ന് ചൊന്നാൽ നീങ്കൾ എന്റെ സ്ഥാനത്തെ കൊണ്ട് പെറ്റുകൊള്ളാൻ മുടിയും നാൻ മെയ്യാന ദ്രാക്ഷ ചെടി നീങ്കൾ കൊടികൾ ഒരുവൻ എന്നിലും നാൻ അവനിലും നിലത്തിരുന്നാൽ ഒരുവൻ എന്നിലും എൻ വാർത്തകൾ അവനിലും നിലത്തിരുന്നാൽ അവൻ മികുന്ന കണ്ണികളെ കൊടുപ്പാൻ എന്ന് ചൊല്ലി യേശു ക്രിസ്തു ചൊല്ലുകരാർ ഒരു മോശ ഒരു മുരട്ടുത്തരമായ ഒരു കൊലപാതകനാൻ ഒരു മോശയുടെ വാഴ്ചയിലെ അത് മികുന്ന സ്ഥാനത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ മാറാൻ മുടിയും എന്ന് ചൊന്നാൽ നീങ്കൾ നാൻ മാറാൻ മുടിയുമോ മുടിയാത ദേവനുടെ വല്ലമെന്നാൽ എല്ലാം മുടിയോ എന്റെ അവർ ചൊല്ലുകരാർ നിങ്ങൾ സാന്തകുണത്തെ പെറ്റുകൊള്ള വേണ്ടും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലുകരാർ സാന്തകുണം ഒരു ആവിയൻ കനി എന്റെ ആവിയൻ കനികളെ നാം വിളവിത്തുകൊള്ള വേണ്ടും ഡോക്ടറെ വിളവിത്തുകൊള്ള വേണ്ടും വി ഹാവ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് ദ ഫ്രൂട്ട് ലൈക് എനി അതർ ഫ്രൂട്ട് ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് മീക്നെസ് വി ഹാവ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് I am just going to share with you three things about how we can cultivate the meekness in our life. We are going to be able to do the same thing as we are going to be able to do the same thing as we are going to be able to do the same thing as we are going to be able to do the same thing. If you are going to be able to do the same thing, I will be able to do the same thing. I will be able to do the same thing. I will be able to do the same thing. I will be able to do the same thing. I will be able to do the same thing. I will be able to do the same thing. Hallelujah! I will be able to do the same thing. Hallelujah! I will be able to do the same thing. ஏனோ ஆக்சிடென்டலாக தற்செயலாக அழைத்து வரவில்லை இந்த மாலையில நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கத்த எழுதி வைத்திருக்கிறது எதற்காக வைத்திருக்கிறார் உங்களுக்கு சாந்த குணத்தை தருவதற்காக நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அந்த சாந்த குணத்தை அவர் தருவார் முதலாவதாக நாம் சாந்த குணத்தை எப்படி நாம் பெற்றுக்கொள்வது அதை நாம் எப்படி நாம் பயிற்சி வைத்துக் கொள்வது நம்மே நாம் அந்த சாந்த குணத்துக்குள்ள கொண்டு வருவது எப்படி மற்றவர்களோடு கூட இடைப்படுகிறதுலே நாம் இயேசுவை போல இடைப்பட வேண்டும் ஹவ் வி ரிலேட் டு அதர்ஸ் வி ஹேவ் டு ரிலேட் டு தம் லைக் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ரிலேட்டட் டு அதர் பீப்பிள் அதுதான் முதலாவதாக நமக்கு கத்து கற்றுக் கொடுக்கிற காரியம் இயேசு அதிகத்தை புத்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் மேசன் வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்தை குறித்து அவர் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார் ஆனாலும் தம்முடைய வாயை அவர் திறக்கவில்லை அடிக்கப்படும்படி கொண்டு போகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போல தன்னை மயக்கத்திற்கு முன்பாக சத்தம் இடாதிருக்கிற ஆட்டை போலவும் அவர் தம்முடைய வாயை திறவாதிருந்தார் என்று சொல்லி ஏசாயா சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு விரோதமாக மக்கள் சில காரியங்களை செய்யும் பொழுது அல்லது விரோதமாக பேசுகிறீர்களே அந்த வார்த்தையை நிறுத்துவது தான் சாந்த குணத்தை நீங்கள் விளைவித்துக் கொள்வதற்கு முதலாவதாக நீங்கள் செய்யக்கூடிய காரியம் பேசுகிற வார்த்தைகளை கவனமாக இருந்து என்னை குறித்தவர்கள் பேசுகிறார்கள் எனக்கு விரோதமாக சொல்லுகிறார்கள் நான் ஆனால் ஒன்று சொல்ல மாட்டேன் என்று நீங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்கிறீர்களே அதுதான் உங்களுக்கு முதலாவதாக சாந்த குணத்தை தரும் ஏசு கிறிஸ்து அப்படித்தான் அவர் மிகுந்த தாழ்மையாக இருந்தார் அவர் அநேக பல விதங்கள் அவரை கொடுமைப்படுத்தினார்கள் ஆனாலும் ஒரு வார்த்தை சொல்லாமல் இருந்தார் தேசாதிபதியாக பிலாத்துக்கு முன்பாக கொண்டு வந்தார்கள் எல்லாரும் பல காரியங்களுக்கு இயேசுக்கு விரோதமாக குற்றம் சாட்டிக் கொண்டே நின்றார்கள் ஆனால் இயேசுவோ பிரதிபத்திரமாக ஒன்றுமே சொல்லவில்லை ஆச்சரியப்பட்டான் அவரை பார்த்து கேட்டான் இதோ இவ்வளவு உனக்கு விரோதமாக எத்தனையோ காரியங்கள் சொல்லுகிறார்களே நீ ஒன்றும் சொல்லுகிறது இல்லையா என்று கேட்டான் ஆனாலும் இயேசு மௌனமா இருந்தார் அதை பார்த்து பிலாத்து ஆச்சரியப்பட்டான் அதுதான் சாந்த குணம் உங்களுக்கு விரோதமாக ஒரு வார்த்தை ஒருத்தர் சொன்னா போதும் உடனே பத்து காரியங்கள் திரும்ப சொல்லுங்க நீங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களே அந்த துடிக்கிற அந்த காரியத்தை உங்களுக்கு விடுதலை வரணும்னு சொல்லி நீங்கள் ஜெபிங்க கத்தாவே நான் உண்மை போல மாறணும் என்னுடைய வார்த்தையில் எனக்கு மிகுந்த கவனமாக இருக்கு சொல்லி சொல்லுங்க கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஏசுவை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது நான் சாந்தமும் மன தாழ்மையுமாக இருக்கிறேன் என் முகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என் இடத்துல கற்றுக்கொள்ளுங்க என்று ஏசு சொல்லுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் என்னை போல சாந்தமாக மாறுங்கள் நான் எப்படி சாந்தமா இருந்தேனோ அப்படி நடக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பழகி கொள்ளுங்கள் என்னுடைய நுகம் மெதுவாயும் சுமை லகுவாயும் இருக்கு கத்து சொல்லுகிறார் நினைக்கிற போல அது கஷ்டமான காரியம் அல்ல யாருக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது இந்த சாந்த குணத்தை எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி விசுவாசத்துக்காக நீங்கள் எதிர்பார்த்து கத்திரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவர் உங்களுக்கு தருவார் அவர் அப்படி என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் அப்பொழுது அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று சொல்லி இயேசு சொல்லுகிறார் மத்தியு பதினொன்று இருபத்தி ஒன்பது அப்படி சொல்லுகிறது அது மாத்திரமல்ல மத்தியு இருபத்தி ஒன்று நான்கில் வ
எழுதுகிறார் இயேசுவை குறித்து அவர் வையப்படும் பொழுது பதில் வையாமலும் பாடுபடும் பொழுது பயமுறுத்தாமலும் நியாயமாய் தீர்ப்பு செய்கிறதுக்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தார் எத்தனை முறை நாம் பேசுகிறோம் வீட்டிலே கணவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னா மனைவி சொன்ன நான் தான் கடைசி வார்த்தை சொல்வேன் சொல்லி போட்டி போட்டு கொண்டு பேசிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் பேசிக்கொண்டு வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் சபையில நீங்க எத்தனையோ பேர் பார்க்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் சொல்லுக்கு ஒரு சாட்சி இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் எத்தனை குடும்பங்களே பிரச்சனை இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள் தான் டிவோர்ஸ் அதிகமாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த சாந்த குணம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இல்லை இந்த சாந்த குணம் வேண்டும் என்று கேட்கிற ஒரு ஜெபிக்கிற ஒரு ஜெப தாழ்மை கூட நம்மிடத்துல இல்லை எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் என்று சொல்லுகிற ஒரு எண்ணம் ஆகவேதான் அந்த சாந்த குணத்தை நாம் இழந்து போகிறோம் ஒன்று சாந்த குணம் இருக்குதா இல்லை எப்போ தெரியும் சந்தோஷமாக இருப்பதா தெரியுமா சாந்தமாக தான் இருப்போம் எல்லாம் நடக்கும் போது இஷ்டமாக போகும் சந்தோஷ் சந்தோஷமாக இருப்பான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க உங்கள் வீட்டில் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க நீங்கள் சாந்த குடும்பம்னு சொல்லி ஏமாற்றிக்கொள்ளாதுங்க ஒரு வீட்டில் பிரச்சனை வரும்போது நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க எப்படி பேசுகிறீங்க வீட்டில் சண்டை வரும்போது கணவன் மனைவி எப்படி பேசிக் கொள்ளுகிறீர்கள் என்ன வார்த்தைகளை சொல்லுகிறீர்கள் அதை யோசித்து பாருங்க வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் குற்றம் செய்து அடிக்கப்படும் பொழுது பொறுமையோடைய சகித்தால் அதனால என்ன கீர்த்தி உண்டு நீங்கள் நன்மை செய்து பாடுபடும் பொழுது பொறுமையோடைய சகித்தால் அதுவே தேவனுக்கு முன்பாக பிரீதியாக இருக்கும் அதைத்தான் கத்தர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற கணவனும் மனைவியும் அதற்காக ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது கத்தர் அந்த சாந்த குணத்தை தருவோம் அதுதான் இயேசு விடுதல் தான் பெற்றுக்கொள்கிற ஒரு சாந்தம் பழைய ஏற்பாட்டில் எழுதப்பட்டிருந்தது எல்லா கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் என்று சொல்லி எல்லாம் அதைத்தான் யோசித்து பார்த்து கொண்டு இருந்தாங்க இஸ்ரேல் மக்கள் எல்லாம் அந்த பத்து கட்டளைகளை பார்த்து கொண்டு அப்படித்தான் நான் செய்வோம் பள்ளிக்கு பள்ளி வாங்குவோம் என்று சொல்லி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் இயேசு வந்த பொழுது எல்லாவற்றையும் மாற்றி விட்டார் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் என்று உரைக்கப்பட்டதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தீமையோடு எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம் ஒருவன் உன்னை வலது கரத்தில் அறைந்தால் நீ மறு கரத்தை உனக்கு திருப்பி கொடு உன்னோட வழக்காடி உன் வஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று இருக்கிறவனுக்கு உன் மேல் வஸ்திரத்தையும் கொடுத்து விடு தன்னோடு கூட வர உன்னை ஒரு மைல் தோறும் பலவந்தம் பண்ணுகிறவனோடு கூட ரெண்டு மைல் தோறும் நீ போ என்று சொல்லி இயேசு சொல்லுகிறார் அதுதான் ஒரு சாந்த குணம் அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கொடுக்கிற சாந்த குணம் அதுதான் நாம் கத்தரோடு கூட மற்றோடு கூட இடைப்படும் பொழுது எப்படி நாம் அவளோடு இடைப்பட வேண்டும் எப்படி நம்மளோட உறவை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதில் எப்படி நாம் சாந்த குணத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி கத்தர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற முதலாவது காரியம் அப்படி நடப்பதற்கு அந்த கனி வருவதற்கு நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபித்து கத்தரை கேட்கும் பொழுது அதற்காக நீங்கள் முயற்சி செய்யும் பொழுது கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மாத்திரம் அல்ல தொடர்ந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும் இந்த சாந்த குணத்துக்காக தொடர்ந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும் மோசிய பெரிய சாந்த குணம் உள்ளவனால் தான் இருந்தார் ஆனால் அவர் சாந்த குணத்தை இழந்த பொழுது அவர் தன்னுடைய கையிலே வைத்திருந்த ரெண்டு பலகைகளை கீழே போட்டு உடைத்து விட்டார் என்று நாம் பார்க்குறோம் அந்த சாந்த குணத்தை அவர் இழந்து போனதுனால இது ஒரு மோமெண்ட் ஏஸ் தேவாதி தேவன் தன்னுடைய வல்லமை உள்ள கரங்களினால் எடுத்து எழுதி கொடுத்த அந்த பத்து கலையில் கற்பலகைகளை அவர் உடைத்து விட்டார் ஒரே ஒரு நிமிடம் தான் தன்னுடைய சாந்த குணத்தை இழந்து விட்டார் எலிசா இங்கே திக்கு தரிசி குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் இந்த எலிசா திக்கு தரிசி எலியாவை பல்ல ஒத்தியர பார்க்கும்படியாக சென்றவர் அவர் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டவர் எலியாவை மீறிந்த சாவையை பெற்றுக்கொண்டவர் அற்புதங்களை செய்தவர் அவர் தன்னுடைய வழியில் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது பிள்ளைகள்லாம் வந்து அவரை பார்த்து கிண்டல் கேலி செய்தார்களாம் கிண்டல் பண்ணாங்களாம் மொட்டை தலையா ஏறிப்போ மொட்டை தலையா ஏறிப்போ என்று சொன்னாங்களாம் அவருக்கு ஒரு நிமிடத்தில் தான் அவரோட அவருடைய பொறுமை அவர் இழந்துட்டார் சாந்த குணத்தை இழந்துட்டார் இழந்த உடனே அவர் கத்துடைய நாமத்தினாலே அந்த பிள்ளைகளை சபித்தார் உடனடியாக காட்டிலிருந்து ரெண்டு கரடிகள் வந்து அந்த பிள்ளைகளை நாற்பத்தி ரெண்டு பேரை கொண்டு போட்டது எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே உங்களுடைய பிள்ளைகளிடத்து உள்ள பொறுமை இழந்து விடாதுங்க உங்களுடைய சாத்த குணத்தை இழந்து விடாதுங்க உங்களுடைய வார்த்தையினால சபித்து விடாதுங்க யோசித்து பாருங்க எத்தனை முறை அந்த ஒரு வினாடியிலே அந்த சாத்த குணத்தை இழந்து போய் தேவையற்ற வார்த்தைகளை பேசுகிறோம் இந்த கதை மாற்றும்படியாகத்தான் கத்து உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இங்க சாந்த குணம் உள்ளவர்களாக மாற வேண்டும் அந்த சாந்த குணம் என்கிற கனியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி தான் உங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இரண்டாவதாக நான் இந்த சாந்த குணத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது ஏதும் சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்து மூன்று இடங்களில் இதை குறித்து பேசுகிறார் மத்திய பதினாறு இருபத்தி நான்கு மார்க் எட்டு முப்பத்தி நான்கு லூக
தன்னுடைய சுயத்தை வெறுத்து விடுவது தன்னையே வெறுத்து தன் சிலுவையை எடுத்து கொண்டு அவன் பின்பற்ற கண்டவன் அப்படி நம்ம வெறுத்து கத்தருக்கு முன்பாக நடக்கும் பொழுதுதான் கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க முடியும் பவுல போசலன் சொல்லுகிறார் நான் தினம் அணு தினமும் சாகிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் என்னென்று சொன்னால் பல சபைகளை குறித்த கவலை என்னை நெருக்குகிறது எத்தனையோ ஊழியங்களில் நான் இருக்கிறேன் கப்ப சேதங்களிலே இருக்கிறேன் பல கல்லர்களிலா வந்த மோசங்களினாலே சகோதரர்களினாலே வந்த மோசங்களினாலே மற்ற எத்தனையோ மோசங்கள் நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் நான் அனுதினமும் சாகிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு சொல்லுகிறார் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் என்று அவர் சொல்லுகிறார் தன்னை வெறுத்து விட்டவர் அவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னை விட எனக்கு கிறிஸ்து தான் தேவை என்று சொல்லி தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய சுயத்தை கொண்டு பார்க்க பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் நான் தேவாரி தேவனாகி இயேசுவை மாத்திரமே நான் நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் நான் கமாலியருடைய பாதத்தில் அமர்ந்தவன் தான் நான் கற்றுக்கொண்டவன்தான் கமாலியர் என்கிற ஒரு பெரிய ஞானி அவர் இப்பொழுது ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி படித்து படித்தது போல ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய பட்டம் பெற்றவர் ஆனால் அவர் சொல்லுகிறார் எனக்கு லாபமாக இருந்தவைகள் எவைகளோ அவைகளை கிறிஸ்துவுக்காக நஷ்டம் என்று எண்ணினேன் குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் எனக்கு அப்படி இல்லாமல் தான் ஒரு தாழ்மை நமக்குள்ளாக இல்லை நம்முடைய உள்ளத்தில் நம்ம குறித்தே ஒரு பெரிய பெருமை அந்த பெருமையெல்லாம் இருக்கிறதா ஒரு யாராவது ஒருத்தர் சொன்னால் நம்ம பொறுக்க முடிய மாட்டேன் முடிவதில்லை சுய நீதியும் பெருமையும் நமக்குள்ளாக இருக்கிறதுனாலே பல சமயங்களில் அப்படியாக நாம் எதிர்த்து பேசுகிறோம் எதிர்த்து காரியங்களை செய்கிறோம் நம்முடைய சாத்த குணத்தை நாம் இழந்து விடுகிறோம் வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது முதலாவதாக நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் அவரோடு கூட நாம் நம்மை ஒத்து ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் கற்றுறது முற்றிலுமாக ஒப்பு கொடுத்து நாம் எதிர்த்து பேசக்கூடாது நாம் அதற்காக நாம் எழுந்து பேசக்கூடாது என்று சொல்ல கத்தர் மாத்திரமே நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அவரையே நான் பார்த்து ஓட வேண்டும் ஓசை சாந்த குணமுள்ளவன் என்று சொல்லி எண்ணாகமம் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்திலே நாம் வாசித்தோம் அதில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை குறித்து அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எண்ணாகமம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் பத்து வசனங்களிலே ஆறு மிரியாமும் சேர்ந்து மோசைக்கு விரோதமாக பேசுகிறார்கள் மோசை தான் அவர்களை நடத்தி கொண்டு வருகிறவர் எகித்து நடத்தி கொண்டு வருகிற ஒரு தலைவனாய் கத்தர் மோசையை தான் நியமித்திருந்தார் அந்த மோசை மூலமாகத்தான் ஆரோனை கத்தை எழுப்பினார் மிரியாமை கத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்தார் அவர்கள் மூலமாக இந்த பெரிய திரக்கூட்டமான ஜனங்கள் ஆறு லட்சம் காலாட்கள் நடந்து செல்லும்படியாக ஒரு பெரிய தலைவனாக மோசையை தான் கத்தை எழுப்பி கொண்டு வந்திருந்தார் அப்பொழுது மிரியாமோ ஆரானோ மோசைக்கு விரோதமாக எழும்புகிறார்கள் மோசைக்கு விரோதமாக எழும்பி அவர் ஆசிரியப்பு கூட ஆரத்தில் வந்து மோசையோடு கூட வாக்குவாதம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள் என்ன சொல்லுங்க தெரியுமா கத்தர் மோசையை கொண்டு மாத்திரம் நான் பேசினாரோ எங்களை கொண்டு பேசவில்லையோ என்று சொல்லி தங்களையே உயர்த்தி கொண்டார்கள் மோசைக்கு முன்பாக அப்பொழுது மோசை சொல்லி இருக்கலாம் நான் தானே உங்களுக்கு நான் பாஸ் என்று சொல்லி இருக்கலாம் நான் தானே உங்களுக்கு தலைவன் என்று சொல்லி இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒன்றுமே சொல்லவில்லை அவர் இயேசு கத்தரையே பார்த்து கொண்டிருந்தபடினாலே அவர் மிகுந்த சாந்த குணத்தோடு அமைதியாக இருந்தார் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது ஒரு தெளிவாக ஒரு காரியத்தை வேதம் சொல்லுகிறது கத்தர் அதை கேட்டார் கத்தர் அதை கேட்டார் என்னாகமும் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வருஷத்தை வாசித்து பாருங்கள் மோசையும் ஆரோனும் மிரியாமும் வந்து மோசைக்கு விரோதமாக பேசுகிறார்கள் மோசை சாந்த குணமுள்ளதாக இருந்து ஒன்றுமே சொல்லாமல் இருக்கிறார் ஆனால் கத்தர் அதை கேட்டார் அது லார்ட் லிசன் டு தான் உங்களை குறித்து மற்றவர்கள் பேசலாம் உங்களுக்கு விரோதமாக எல்லாரும் பேசலாம் நீங்கள் அதற்காக ஒன்று செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது விட்டுக் கொடுக்கும் பொழுது கத்தர் அதை கேட்பார் கத்தர் அதை கேட்பார் அவர் உங்களுக்காக எழுந்தள்ளுவார் அவர் உங்களுக்காக வழக்காடுவார் உங்களுக்காக நியாயத்துக்காக கத்தர் எழுந்து நிற்பார் அப்பொழுதுதான் வேதம் சொல்லுகிறபடியாக உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக வெள்ளம் போல சத்துரு வரும் பொழுது அவர் குருவமாய் கொடியேற்றுகிற ஆவியானவர் உங்களுக்காக கொடியேற்றுவார் அந்த சாந்த குணத்தை நீங்கள் வைத்திருக்கும் பொழுது நீங்களே இந்த சாந்த குணத்தை வைத்திருக்கும் பொழுது அப்பொழுதுதான் கத்தர் உங்களுக்காக எழுந்து வழக்காட முடியும் அதை நடந்தவுடன் நடந்தது என்ன உடனடியாக கத்துறதை கேட்டவுடனே சடுதியிலே கத்தர் மோசையும் ஆரோனையும் மிரியாவையும் பார்த்துருங்கள் ஆசிரியப்பு கூடத்துக்கு புறப்பட்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி அழைக்கிறார் மூன்று பேர் வந்தார்கள் வந்த உடனே கத்தரை பிரசன்னம் கடந்து வந்தது கத்தரை மோசையும் மிரியாமையும் ஆரோனையும் மிரியாமையும் பார்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறார் உங்களிலே ஒருவன் தீர்க்கதர்சியா இருந்தால் கத்தராகிய நான் தரிசனத்துல என்னை அவனுக்கு வெளிப்படுத்துவேன் நல்லது சுப்பரங்களில் அவனோடு கூட பேசுவேன் ஏன் தாசனாகிய மோசையோ அப்படிப்பட்டவன் அல்ல இப்படி இருக்க இப்படி இருக்க நீங்கள் என் தாசனாகிய மோசைக்கு விரோதமாக பேச உங்களுக்கு பயம் இல்லாமல் போனது என்ன என்று கத்த கேட்டார் இது கத்த சொன்ன ஒரு வார்த்தை கேட்கிறார் நீ திகத சேதம் நான் பேசுவேன் தரிசனத்திலே அல்லது சொப்பனத்தில் பேசுவேன் என் தாசனாகிய மோசையோ என்னோட கூட நிற்கிறவன் நீங்கள் எப்படியாக தெய்வனோடு
கத்தர் அப்படி பேசின உடனே வேதம் சொல்லுகிறது மிரியாம் உறைந்த மழையில் வெண்மை போன்ற நிறமாகி ஒரு குஷ்டரோகியாக மாறி போய்விட்டார் உடனடியாக கத்தோட நியாய தீர்ப்பு அவள் மேல கடந்து வந்து விட்டது எனக்கு மிகவும் பெரியமானவர்களே நீங்கள் சாந்த குடும்பங்களாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கத்தர் உங்களுக்காக நியாயம் தீர்ப்பார் உங்களுக்காக அவர் எழுந்து பேசுவார் நீங்கள் யாரிடத்துல பேச வேண்டிய தேவையில்லை உங்களையே நீங்கள் விட்டு கொடுத்து உங்களையே முற்றிலுமாக விட்டு கொடுத்து தகப்பனே நான் என்னுடைய மாசத்துக்கு நம்பிக்கையை வைக்கவில்லை நீரே என்னுடைய தேவன் நான் உண்மையே நம்பியிருக்கிறதை சொல்லி சுயத்தை சாராமல் கத்தரை சார்ந்து கொள்ளும் பொழுது கத்தர் உங்களோடு கூட வந்து வழக்காடி உங்களுக்காக பேசுவார் அதன் பின் உடனடியாக ஆர்வம் கெஞ்சுகிறார் என் தகப்பனே ஒரு தாயின் பயிற்றிலே கற்பத்திலே தன் மாசம் அள்ளி செத்து விழுந்து விளை போல மாற வேண்டாம் தயவாக எங்களுக்கு இறங்கும் நான் தவறாமல் செய்து அதை தவறாக செய்துவிட்டு மதியமாய் செய்துவிட்டோம் என்று சொல்லி கெஞ்சுகிறார் உடனடியாக மோசையை கத்தரை நோக்கி பிரார்த்தித்தான் கத்த சொன்னார் சரி முப்பது நாள் அவள் காத்தது கட்டும் அதன் பின்பு அவளுக்கு சுகம் என்று சொல்லி கத்த சொன்னார் இன்றைக்கு எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே நீங்கள் அந்த சார்ந்த குணத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உங்கள் விரோதிகளுடைய விரோதிகளை மேற்கொள்ளுகிற வல்லமையை கத்தரே உங்களுக்கு தருவார் நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை அதுதான் சார்ந்த குணத்தின் ஒரு மேன்மை அந்த சார்ந்த குணம் ஆகிய கனியை பெற்றுக்கொள்ளுவதற்கு உங்களையே நீங்கள் மறந்துவிட்டு கத்தரை முதலாவதாக கொடுத்து நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நான் நம்முடைய கரையில் நாமே பார்த்துக் கொள்கிறதுனால தான் அநேக பிரச்சனைகள் ஒன்று குறிஞ்சியர் ஆறாவது அதிகாரம் ஆறு முதல் எட்டு வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது சகோதரனுடைய சகோதரன் வழக்க அடுகிறான் அவிசுவாசிகளுக்கு முன்பாகவும் அப்படி செய்கிறான் கத்த கேட்கிறார் சபைக்குள்ள வந்துட்டு சகோதரர் சகோதரன் சண்டை போடுறீங்க அது மற்றவர்களுக்கு முன்பாக சண்டை போடுறீங்க உலகத்தில் உங்களுக்கு முன்பாக சாட்சி இல்லாதபடியாக சண்டை போட்டுக்கொண்டு வழக்க ஆடி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதைவிட நீங்களே ஏன் நஷ்டத்தை பொறுத்து கொள்ளுகிறது இல்லை ஏன் என்று சொல்லி கத்த கேட்கிறார் இன்றைக்கு சபைகளிலே விசேஷமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள சபைகளில் அதை குறித்து அதிகமாக நாம் கேள்விப்படுகிறோம் இந்த அசுத்தாவின் கிரியைகளில் நான் சாந்த குணத்தை இழந்து போய் மக்கள் அப்படியாக வழக்காடி கொண்டு இருக்கிறார்கள் எத்தனை சபைகளிலே கோட் கேஸ் எத்தனை சபைகளிலே போதகர்களை அடிக்கிற ஒரு சம்பவங்களை நான் கேள்விப்படுகிறோம் எத்தனை சபைகளிலே கலவரங்கள் நடக்கின்றன எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களை நாம் ஜபிக்கணும் ஏன் இப்படி நடக்கிறது நாம் இந்த ஆவியின் கனியை முக்கியத்துவம் கொடுக்க கொடுக்கவில்லை இந்த சாந்த குணத்தை குறித்து முக்கியத்துவத்தோடு நாம் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆகவே தான் இந்த கரையில் நடக்கிறது அதற்காக ஜபிக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் சாந்த குணத்துக்காக முதலாவதாக நாம் அதற்காக நாம் மன்றாட வேண்டும் நம்முடைய டே டு டே லைஃப்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு சாந்த குணத்தை பற்றி ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக தெரியுது ஆனால் அதை வந்து ஆவிக்கு வாழ்க்கை சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கறதில்லை ரைட் ஆஃப் வே தெரியுமா எல்லாருக்கும் ரைட் ஆஃப் வே தெரியுமா எல்லாம் ட்ரைவ் பண்ணுங்களே இல்லையா ஓகே ரைட் ஆஃப் வே நீ போகும்போது யார் மோதல் போகலாம் யார் ரெண்டாவது போகலாம் ஓகே ரைட் ஆஃப் வே இஸ் பெஸ்ட் வேன் நீங்கள் போய் நிற்கிறீங்க ஒரு ஸ்டாப்பில் நீங்களும் நிற்கிறீங்க அடுத்து நோத்தில் வந்து நிற்கிறாரு நீங்கள் தான் முதல்ல போய் ஸ்டாப் பண்ணிங்க உங்களுக்கு தான் ரைட் ஆஃப் வே இப்போ நீங்கள் தான் முதல்ல போகணும் சரி தானே ஆனால் அந்த மோட்டல் வீக்கில் லா என்ன சொல்லுது ரைட் ஆஃப் வே இஸ் பெஸ்ட் கிவன் அப் யூ ஹாவ் த ரைட் ஆஃப் வே இட் இஸ் ஓன்லி ஃபார் ஆர்டர்லினஸ் பட் இஃப் த கை இஸ் கோயிங் ரியலி ஃபாஸ்ட் Don't try to say you're going to demand your right of way and go in the middle of the guy. Do not do that. Right of way is what? If you go to the right of way, go. Right of way is the guy. The only thing is right of way. But when you surrender that right, when you surrender that right, then there is no confusion on the road. But if you insist on that right on the road, if two people insist that it's their right of way, then what happens? That's why we have to do that. We have to do that. We have to do that. நம்ம கத்தக்கு முன்பாக ஒரு சாந்த குணத்தோடு இருப்பது அந்த ரைட் ஆஃப் வே மற்றவர்கள் கொடுக்கறதுக்கு சமாதம் கத்த அப்படி செய்வதற்கு நமக்கு கிருப்பை தருவார் மூன்றாவதாக கடைசியாக நாம் எப்படி நம்ம சாந்த குணத்தை பெற்றுக்கொள்வது இது கத்தருடைய கிருப்பையினாலே அன்போடும் மன உருக்கத்தோடும் மற்றவர்களுக்கு நாம் கத்தோடு உறவாடுவது மற்றவர்களை குறித்து ஏதும் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் நம்ம கலாத்தியர் ஆறாவது அதிகாரம் முதல் வருஷத்தில் இதை குறித்து நான் பார்க்குறோம் இன்றைக்கு பல இடங்களில் இந்த சாந்த குணம் ஏன் போகுது தெரியுமா சிலர் நினைக்கிறாங்க நான் தான் ஓவர் ஸ்பிரிச்சுவல் நினைக்கிறாங்க சொல்லுவாங்க நேரத்தில் நல்லா இல்லை எல்லாம் தெரியும் இந்த சபைக்கு போனே பாருங்கள் இப்போ சார் இந்த மாதிரிலாம் தப்பு பண்ணுறாங்க இந்த சர்ச்சில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெல்பிக்கும் ஓவர் ஸ்பிரிச்சுவல் தேவல் கிரிட்டிசைஸ் த சர்ச் ஆ தேவ் கிரிட்டிசைஸ் சம்படி எல்ஸ் அந்த மனுஷன் அந்த மனுஷன் சொல்லி குறைவாக பேசுவாங்க ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அவ்வளோ முதிர்ச்சி இல்லை என்று சொல்லி ஆவிக்குரிய பெருமையோடு பேசுவார்கள் ஆவிக்குரிய பெருமையை கத்தவை இருக்கிறார் கலாத்தியர் ஆறு ஒன்று சொல்லுகிறது ஒருவன் யாதொரு குற்றத்தில் அகப்பட்டால் ஒரு தப்பு தான் பண்ணிட்டான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஆவிக்குரியவர்களாகி நீங்கள்
இப்போ மற்றவர்கள் யாராவது தவறு செய்தை பார்த்தா அவர்களுக்கு விரோதமாக நீங்கள் ஏதோ உங்களை இஷ்டப்படி பேசக்கூடாது நீங்கள் சாந்த குணம் உள்ள ஆவியோடு கூட அவளோடு கூட பேசி அவளை தீவு பொருந்த பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி கத்த வரும்போது அதுதான் மற்றவர்கள் கூட நாங்கள் விலை எடுபடும் கத்தருக்கு முன்பாக நின்று அவளை ஒன்றாக கொண்டு வந்து சேர்ப்பது அதுதான் அந்த சாந்த குணம் மேலும் என்ன சொல்லுகிறது ஒரு நாளில் இயேசு கிறிஸ்துவோட சீஷரோடு கூட ஒரு பயணத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார் குறிப்பிட்ட கிராமத்துக்கு சவாலியோட கிராமத்துக்கு வந்த பொழுது அந்த கிராமத்தார் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை உள்ள வரக்கூடாது சொல்லிட்டாங்க சொன்ன உடனே சீசர்கள் இயேசு பார்த்து சொன்னார்கள் நாங்கள் பல்லோகத்திலிருந்து அக்னியை வர பண்ணி இந்த பட்டணத்தை சுட்டு இது போட உங்களுக்கு சித்தமா என்று சொல்லி கேட்டாங்க அப்ப இயேசு என்ன சொன்னார் நீங்கள் என்ன ஆவி உள்ள என்பதை ஐயீர்கள் என்று சொல்லி இயேசு அவளை அதட்டினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதுதான் இருக்க அநேகர் செய்கிற ஒரு பாவம் ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு பெருமை எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அவளுக்கு ஒன்றுமே தெரியும் சொல்லி மற்றவர்களை குறைவாக பேசுவது ஒருவேளை அவள் தவறாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய அன்பை அவளுக்கு காண்பித்து அவள் கத்தவனை கொண்டு வருவதற்கு தான் கத்தவனை வைத்திருக்கிறார் அவர் பெரிய ஒரு தெய்வன் அவர் பரிசுத்தமான தெய்வன் ஆனாலும் கூட அவர் நம்மை பார்த்து என்ன நினைக்கிறார் தெரியுமா நான் என்ன பாவம் செய்தாலும் அவளை பார்த்து மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் விரும்புகிறார் அல்லவா அதே காரியத்தை நாம் மற்றவர்களை காண்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் எதிர்பார்க்கிறார் அது ஒருவேளை சபையில உள்ளவர்களாக இருக்கலாம் ஒருவேளை நாம் விரும்பாத காரியங்களை செய்கிறவர்களாக இருக்கலாம் ஒருவேளை கே லெஸ்பியனாக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் அன்பு கூறுகிறீர்களா அவர்கள் மேலே அவர்கள் கத்தனை வரும்படியாக நீங்கள் அவருக்கு பாலமாக இருக்கிறீர்களா அதைத்தான் கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் இயேசு இடத்துல ஒரு நாளில் ஒரு ஸ்திரீயை கொண்டு வந்தார்கள் பல பரிசுகள் வேதமார்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வந்தார்கள் இயேசுவை பார்த்து சொன்னார்கள் இந்த ஸ்திரீ விபச்சாரத்தில் கையும் மெய்யுமாய் பிடிக்கப்பட்டு விட்டாங்க இப்படிப்பட்டவர்களை கல்லறிந்து கொல்லப்பட கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி நம்முடைய மோசை எழுதி வைத்திருக்கிறாரே நீர் என்ன சொல்லுகிறீர் என்று இயேசுவை பார்த்து கேட்டார்கள் இயேசு அவர்களுக்கு பொதுவாக ஒன்றுமே சொல்லவில்லை அது குறிந்த தரையில் எழுதி கொண்டிருந்தார் அது தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த பொழுது இயேசு அவர்களை பார்த்து சொன்னார் உங்களுடைய பாவம் இல்லாத இருக்கிறவர் முதலாவதாக இவர்கள் கல்லறிய கடவுள் என்று சொன்னார் யாருமே கல்லறியல எல்லாம் ஒவ்வொருவராய் போய்விட்டார்கள் அதுதான் சாந்த குணம் எனக்கு மிகவும் பெரிய மனம் அவர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த சாந்த குணம் உண்டா யோனாவை போல அந்த நகரத்தை சுட்டது போல சொல்லி எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்களோ தயவு சொல்லுகிறது என்னென்னா மற்றவர்களோடு பேசும் பொழுது நீடிய சாந்தத்தோடு அன்போடு கூட கத்தாவே நீர் அவளை மன்னியும் என்று சொல்லி மண்டாடணும் நம்முடைய ஜபத்திலே அவளை சபிக்கலாம் நாம் இருக்கக்கூடாது அவர்களை நாம் மண்டாடணும் அவள் அவள் போகிற வழிகளை சத்ருவின் காரியங்களை நம்ம எதிர்க்கலாம் அசுத்த ஆவிகளை நம்ம எதிர்த்து ஜபிக்கலாம் ஆனால் அந்த மக்களை கத்தர் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களுக்காக நான் ஜபிக்கணும் அவளுக்கு நான் பாரப்பட்டு ஜபிக்கணும் கத்தாவில் ரசிக்கணும்னு சொல்லி ஜபிக்கணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது மாத்திரமே நம்மால தேசத்தை சந்திக்க முடியும் உன்னத பாட்டில் வேதம் சொல்லுகிறது தாட்சி தோட்டங்களை கெடுக்கிற புளி நரிகளையும் சிறு நரிகளையும் நமக்கு பிடியுங்கள் அவள் நம்முடைய தாட்ச தோட்டங்கள் பூவும் பிஞ்சுமா இருக்கிறது என்று சொல்லி எழுதி இருக்கிறது அவள் தாட்ச தோட்டத்தை கெடுக்கிறவர்கள் தான் ஆனாலும் அவள் நமக்கு வந்து பிடித்த வைத்தியங்கள் என்று சொல்லி அவளை சேர்ப்பதற்காகத்தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு மிகவும் பெரிய மனோர்களை என்று கத்தர் அப்படித்தான் நம்ம எதிர்பார்க்கிறார் நாம் தேவனுடைய பண்ணையும் தேவனுடைய மாளிகையும் இருக்கிறோம் கத்தருடைய கைவேலை பாடா இருக்கிறோம் அதில் உழைக்கிற ஒவ்வொருவரும் கத்தருக்கு நமக்காக சேர்த்து கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அன்பு இல்லாதபடியே செய்ய முடியாது சாந்த குணம் இல்லாமல் செய்ய முடியாது அந்த சாந்த குணத்தோடு கூட நாம் சென்று இந்த உலகத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது கத்தர் நமக்கு கீழ்வை தருவோம் ஒன்று தசலோனி கேயர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் சொல்லுகிறது ஒழுங்கு இல்லாதவர்களுக்கு புத்தி சொல்லுங்கள் திடநற்றவர்களை தேற்றுங்கள் பலவீனரை தாங்குங்கள் எல்லா இடத்திலும் நீடிய சாந்தம் உள்ளவர்களாயிருங்கள் எல்லாருமே அழிவுக்கிறார் பாருங்க ஒன்று தசலோனிக்கு ஐந்து பதினான்கு அப்படி சொல்லுகிறது ஒழுங்கு இல்லாதவர்கள் இருக்கிறாங்களா அவங்களை புத்தி சொல்லுங்க பரவாயில்லை திடநிறுத்தப்பு இருக்கிறாங்களோ அவளை தேற்றுங்க அவளை பலப்படுத்துங்க பலவீனராக இருக்கிறாங்களோ அவளை தாங்குங்க ஆனால் எல்லா இடத்திலும் நீங்கள் நீடிய சாந்தமாய் இருங்கள் அதற்காக நாம் நம்மை அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்காக பழக வேண்டும் அப்படியானால் இந்த சாந்த குணத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது முதலாவதாக நாம் எங்களுடைய சமூகத்தில் இயேசுவை போல அவனோட நமக்கு விரோதமாக செய்கிறவர்களுக்கு விரோதமாக ஒன்றும் செய்யாமல் இருப்பது இந்த சாந்த குணத்தை வளர் வளர்த்துக்கொள்வதற்கு இந்த கத்தை நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு கருவை ரெண்டாவதாக நாம் நம்மையே என்னோட சுயத்தை வெறுத்து வெளியே வந்து விடுவது கத்தக்கு பிரியமா நடப்பது அதுதான் ரெண்டாவதாக சாந்த குணத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு வழி மூன்றாவதாக மற்றவர்களை பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய அன்போடு அவளை பார்த்தவருடைய அவருடைய பாவத்திட்டு வெளியே வருவதற்கு அவர்களுக்காக பாரத்தோடு மன உருக்கத்தோடு செபித்தவளை வழி நடத்தும் பொழுது கத்தர் இந்த சாந்த குணத்தை நமக்கு தருகிறார் இந்த சாந்த குணம் வரும் பொழுது மாத்திரமே நம்முடைய வாழ்க்கையில்
எல்லா வல்லமையிலும் பலப்படுத்தப்பட உங்களுக்காக நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம் என்று பவன் எழுதுகிறார் யோசித்து பாருங்க அவர் சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு பெரிய பொறுமை வேணும் சந்தோஷம் வேணும் நீடிய சாந்தம் வேணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு உண்டாக வேண்டும் என்ன அவருடைய வல்லமையினால் உங்களால முடியாது கத்தோட வல்லமை இல்லாமல் உங்களால் இதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆகவே அந்த வல்லமை உங்களுக்கு வரணும் என்று சொல்லி அவர் உங்களுக்காக நான் செபிக்கிறேன் என்று சொல்லி எழுதுகிறேன் இன்றைக்கு உங்களுக்கு கூட கத்தோடைய வல்லமை தேவை இந்த தேவனுடைய கிருபைனாலே இந்த நீடிய ஒரு சாந்தத்தை பெற்றுக்கொள்ளுவதற்கு இந்த சாந்த குணத்தை பெற்றுக்கொள்ளுவதற்கு நமக்கு கத்துடைய வல்லமை தேவை அந்த வல்லமை தருவதற்காக அவர் இன்றைக்கு நமக்காக காத்திருக்கிறார் நம்மளை எழுதுந்து அதுக்காக நம்ம ஜெபிக்கலாம் தகப்பற என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சாந்த குணம் வேண்டும் எனக்கு எதுக்கு அந்த கிருபை தாக்கல் சொல்லி எல்லாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கலாம் எழுதுந்து கண்களை மூடி அவரை பார்த்து தகப்பற என்னுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு எனக்கு சாந்த குணம் வேண்டும் ராஜா நான் சாந்த குணத்தில் குறைவாக இருக்கிறேன் எனக்கு அந்த கிருபை தாக்கல் சொல்லி எல்லாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க நீ ஜெபிக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானது உங்களுக்கு அந்த கிருபை தருவார் நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருக்கும்படியாக அவர்களை நிலைத்திருந்த அந்த அந்த வல்லமை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவர் அந்த கிருபை உங்களுக்கு தருவார் இன்றைக்கு அந்த அந்த கிருபை தரும்படியாக தம்முடைய வல்லமையினாலே உங்களுக்கு சாந்த குணத்தை தரும்படியாக அவர் இப்பொழுது உங்கள் மத்தியிலே நின்று கொண்டிருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு ஓமையை சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஒரு ஒரு ராஜ்யத்தை உணர் வசனத்தை கேட்கும் பொழுது அவன் சில சமயங்களிலே அவன் வழி அருகே விதைக்கப்பட்ட வதை விதையை போன்றவன் பறவைகள் வந்து அவரை பட்சித்து போடுகிறது அவன் கனி கொடுக்காமல் போகிவிடுகிறான் இன்னும் சிலரை பார்த்தால் அந்த வசனத்தை கேட்கும் பொழுது அவள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் அவர் கற்பார நிலத்தை போல வெகு சீக்கிரமாக அவள் தொழில் விடுகிறார்கள் ஆனால் நிலை கொண்டிருக்கிறது இல்லை என்று சொல்லி மூன்றாவதாக இன்னும் ஒரு குழுவை குறித்து கற்றை சொல்லுகிறார் அவர்கள் முட்செழிகளை போல இருக்கிறவர்கள் முட்செழி நடுவிலை விழுந்த விதையை போல அவர்களும் கூட முள் வளர்ந்து நெருக்கி போடுகிறதாலே அந்த பலனை இழந்து போய்விடுகிறார்கள் ஆனால் நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவனோ இந்த வசனத்தை கேட்டு தனக்குள்ளாக வைத்து கொண்டு முப்பது அறுபது நூறுமாக பலன் தருகிற ஒரு நிலமாக இருக்கிறான் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு கூட அப்படியாக நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கு கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் என்னை நல்ல நிலமாக மாற்றி தருகிற ராஜா நான் இந்த வசனத்தை கேட்கிறவனாக மாத்திரமல்ல கேட்கிறவளாக மாத்திரமல்ல இதன்படி செய்கிறவனாக செய்கிறவளாக என்னை மாற்றிக் கொள்ளுங்க ராஜா இன்றைக்கு எனக்கு கூட வல்லமே நீங்கள் தாருங்க தகப்பனே இன்று முதற் கொண்டு தகப்பனே நான் மற்றவர் பேசும் பொழுது கத்தாவை நான் சாந்தத்தோடு பேசுவதற்கு அவன் எனக்கு எதிராக பேசும் பொழுது நான் பொறுமையாக இருப்பதற்கு விரோதமாக பேசாத இருக்கும்படி எனக்கு கிருபை தாருங்க என்று சொல்லி நீங்க செவியுங்க அப்படி நீங்க செய்யும் பொழுது கத்தர் உங்களுக்காக உங்களுக்காக எழுந்தெழுவார் அவர் உங்களுக்காக வழக்காடுவார் அவர் உங்களோடு கூட வந்து உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுவார் மற்ற மனிதர்களை பார்க்கும் பொழுது ஆவிக்குரிய வேட்டி மீறி எடுத்துக் கொடுங்க தகப்பனே நான் எப்படி அவளோடு சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி கற்றுத் தாருங்க எப்படி அவளுக்காக ஜெபிக்க கற்றுத் தாங்க சொல்லி ஜெபியுங்க கத்தரதை கேட்டு உங்களுக்கு அந்த கிருபை தருவார் எல்லாரும் ஜெபிக்கலாம் எல்லாரும் கண்களை மூடி தகப்பனே எனக்கு <laughs> <laughs> தேவை <laughs> தரவீராக <laughs> செய்கிறவர்களை 
பிடிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு சோதரம் பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக செய்யப்படுகிற சத்துரும் வல்லமைகள் எல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமது நிர்மூலமாவதாக இன்றைக்கு தக்க பிறகு ஒரு பெரிய சமாதானத்தாவே கடந்து வரும்படி கத்தர் ஆசிர்வதிப்பீராக தேவன் செய்கிறதுக்காக உமக்கே நன்றி உமக்கே சோதரம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே அமேன் Thank you.